بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیو کا جو نیا یونٹ آج ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے ریپروڈکشن یو ایچ ایس کی آؤٹ لائن کے مطابق ایک اس میں آؤٹ لائن ہے سپر میٹو جینیسز اور او جینیسز کی اور دوسری جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے فی میل ریپروڈکٹیو سائیکل یعنی میسل سائیکل ہم ان آؤٹ لائنز کو دو لیکچرز کے اندر وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی آج کی لیکچر میں ہم جو گیمیٹو جینیسز کا کونسپٹ ہے یعنی سپرمیٹو جینیسز اور اوہ جینیسز ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے ماں باپ سے اولاد کی پیدائش اور سپیشیز میں آبادی کو پاپولیشن کو منٹین رکھنا اس چیز کو ریپروڈکشن کہتے ہیں یعنی آبادی کی بڑھوتری ریپروڈکشن کہلاتی ہیں ریپروڈکشن میں یاد رکھیے گا مین چیز جو ہے وہ ہیں سیکس سیلز جنہیں گیمیٹس کہا جاتا ہے ان گیمیٹس کی فارمیشن ہوتی ہے پھر میل اور فیمل گیمیٹ یعنی سپام اور ایگ آپس میں ملتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے اور اس زائگوٹ سے ایک نیا انڈیویجول جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس پورے عمل کو جسے ہم نے ریپروڈکشن کے اندر دیکھنا ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو سٹیجز میں میل میں علیدہ فیمل میں علیدہ میل میں اس سٹیج کو نام دیا جاتا ہے سپر میٹو جینیسز کا اور فیمل میں اس گیمیٹ کی پروڈکشن کی سٹیج کو کہا جاتا ہے اوہ جینیسز تو میل میں جو سپر میٹو جینیسز کا عمل ہے اسے ہم پہلے دیکھیں گے یاد رکھئے گا کہ میل میں سپر میٹو جینیسز کا عمل جس آرگن کے اندر ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں ٹیسٹیز ٹیسٹیز وہ گنیڈز ہیں وہ آرگنز ہیں جہاں پہ سپرم کی پروڈکشن کا عمل ہوتا ہے اگر ٹیسٹیز کی بات کی جائے ان کی تعداد مین کے اندر دو ہے سیکروٹم سکن کورنگ ہے جس میں یہ بند ہوتے ہیں ہم نے کیونکہ گیمیٹو جینیسز پر میٹو جینیسز کا عمل پڑھنا ہے تو ہم ٹیسٹیز کے کروس سیکشن سے بات شروع کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹیسٹیز کا کروس سیکشن لیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیسٹیز کے کروس سیکشن میں ایک ٹیوبولر بل کھاتا ہوا سٹکچر ہے جسے نام دیا جاتا ہے سیمی نیفرس ٹیبیولز کا اگر ہم ان سیمی نیفرس ٹیبیولز کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کا سارا سٹکچر دیکھنا چاہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیمی نیفرس ٹیبیول میں یہ جو بلیک میں آپ کو شو ہو رہا ہے یہ بیسمنٹ میمبرین ہے کوئی بھی اپیتھیلیل سیل جہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کے نیچے بیزل لیمیلا یا بیسمنٹ میمبرین موجود ہوتی ہیں اچھا یہ جو آپ کو بلو میں نظر آ رہا ہے یہ بلو میں یہ جو سیلز ہیں انہیں نام دیا جاتا ہے جرمینل اپیتھیلیم یہی وہ سیلز ہیں جنہوں نے الٹی میٹلی سپرم کی پروڈکشن کروانی ہوتی ہے میں پھر سے بول رہا ہوں ہر لائن ایک ایم سی کیوز ہے ہم اے بی سی ڈی نہیں کریں گے ہر لائن کو آپ نوٹ کرتے جائیں گے ہر لائن ایک نیا ایم سی کیوز ہیں وہ اپی تھیلیم جو سپرم کی پروڈکشن کرواتی ہے وہ ہے جرمینل اپی تھیلیم اچھا اس میں یہ جو ریڈش نظر آ رہے ہیں یہ سرٹو لائز سیلز ہیں اور یہ جو آپ کو گرین باہر کی طرف نظر آ رہا ہے ایکچول لوکیشن بھی یہی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں انٹرسٹیشیل سیلز یا لیڈنگ سیل ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سرٹو لائز سیل کا سرٹو لائز سیل ایسے نیوٹرینٹ والے اور پروٹیکشن والے لیکوڈ پیدا کرتا ہے جو سپرم کو خوراک بھی دیتے ہیں اور اسے اس ماحول میں پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرٹو لائز سیلز جو ہیں ایسے لیکوڈز پروڈیوز کرتے ہیں جو سپرمز کو نیرش بھی کرتے ہیں اور اسے پروٹیکشن بھی دیتے ہیں یہ ایک طرز کا ایم سی کیوز ہو گیا اب ایک چیز ہماری بک میں نہیں ہے وہ کیا ہے ایک ہارمون ہے انہیبن انہیبن ہارمون سرٹو لائز سیل بناتے ہیں اور یہ سپرمز کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے ایم سی کیوز کیا ہے کہ انہیبن ہارمون جو سرٹو لائز سے بنا وہ سپرمز کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ایکسیسیو پروڈکشن نہ ہو جائے ٹھیک ہوگی باجی اس کے بعد انٹرسٹیشیل سیلز کا دوسرا نام یہ بھی ایم سی کیوز ہے لیڈنگ سیل کہلاتا ہے انٹرسٹیشیل سیل لیڈنگ سیل جو کہلاتے ہیں یہ ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرتے ہیں اب یاد رکھیے گا ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن انڈر دی کنٹرول ہے ایل ایچ لیوٹنائزنگ ہارمون جسے میل میں آئی سی ایس ایچ یعنی انٹر سٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں انٹرسٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں فیمل میں اسے پیورلی ایل ایچ کہا جاتا ہے میل میں اسے آئی سی ایس ایچ کہا جاتا ہے اچھا یہ ایل ایچ آکے کرتا کیا ہے انٹرسٹیشیل سیلز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نکالیں کیا ٹیسٹوسٹیرون اب ٹیسٹوسٹیرون کے دو کام ہیں ایک تو یہ میل میں سیکنڈری سیکشول کریکٹسٹکس پیدا کرتا ہے اور دوسرا اور بہت اہم کام جو سپرمز کی گروت ہے اور پروڈکشن ہے اسے پروپر وے میں کرواتا 
होता है याद रखना है आपने टेस्टोस्टिरोन ये लाइन भी लिखी हुई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आखिरी लाइनों में कि टेस्टोस्टिरोन प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में इन्वॉल्व होता है तो यहां तक हमने जब टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन को देखा तो उसमें सेमिनाफ्रस्टिब्यूल सेमिनाफ्रस्टिब्यूल में जो जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको डिस्कस किया उनके तमाम एमसीक्यूज देखे अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होता कैसे है कब शुरू होता है हम इसकी तरफ चलेंगे गौर से देखिएगा बहुत आसान मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को चाहे डायग्राम वाला हो चाहे लाइनों वाला हो इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए मेल में 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी शबाब या जवानी आती है अब उस वक्त हाइपोथैलमस को सिग्नल जाता है कि वो जी एन आर एच गुनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन निकाले ये जी एन आर एच या गुनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिचूटरी ग्लैंड के ऊपर अमल करता है ये एंटीरियर पिचूटरी ग्लैंड जो है ये एफ एस एच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हारमोन जिसे कहते हैं वो निकालता है ये एफ एस एच जाके टेस्टिस में अमल करते हैं टेस्टिस में जर्मिनल एपिथीलियम को उकसाते हैं मजबूर करते हैं कि वो माइटोसिस का अमल शुरू करे यहां पे अहम एम सी क्यूज के जर्मिनल एपिथीलियम जो है ये डिप्लॉयड सेल होते हैं 46 सिक्स क्रोमोसोम वाले सेल होते हैं इन दी केस ऑफ ह्यूमन अच्छा माइटोसिस का अमल हुआ तो उस पर मैटोगोनिया पैदा होगा जो डिप्लॉयड है यानी जर्मिनल एपिथीलियम से माइटोसिस के जरिए जो स्ट्रक्चर पैदा होगा वो कहलाता है स्पर्मेटोगोनिया इसी तरह स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आ सकती है स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है अब स्पर्मेटोगोनिया के साथ क्या होता है बुक की लाइन है आई फॉर इंक्रीज इन साइज साइज में बढ़ते हैं डी फॉर डिफ्रेंशिएशन आम से खास होते हैं और बन जाता है पी फॉर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये भी डिप्लॉयड है यानी यहां तक क्रोमोसोम नंबर 46 होगा अच्छा जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ पहली दफा माइोसिस 1 का अमल होता है इस माइोसिस वन के अमल को हम रिडक्शन डवियन भी कहते हैं रिडक्शन डवियन हुई तो आपको पता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और ये जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनके बारे में याद रखिएगा इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है यानी ट्वेंटी थ्री वाले दो सेल बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जिसमें कितने क्रोमोसोम थे 46 और वो क्या था डिप्लॉयड बार बार दोहराने का मकसद क्या यहीं पे कंफ्यूजन होती है और उम्मीद है इस स्केच के बाद इंशाला ताला ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अच्छा जी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ माइोसिस टू का अमल होता है यानी जो दो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल हैं इन्होंने आगे अब चार में कन्वर्ट होना है तो वो जो चार सेल बनते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले हेप्लॉयड सेल उन्हें नाम दिया जाता है स्पर्माटिड्स का यहां पे फिर देखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था रिडक्शन डिवीजन हुई दो बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार बने स्पर्माटिड जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या है हाफ है अब स्पर्माटिड की डी फॉर डिफ्रेंशिएशन होती है जब डिफ्रेंशिएशन होगी तो हमारे पास फाइनली स्पर्म बन जाएगा स्पर्माटिड के साथ ऐसा होता क्या है ये साइटोप्लाज्म को शेड ऑफ करते हैं गिराते हैं साइटोप्लाज्म गिराया और एक टेल आ जाती है जो एक मुकम्मल स्पर्म बनाती है स्पर्म सेल जो है आपने याद रखना है हेप्लॉयड होता है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या अगर ह्यूमन में बात करें तो 23 क्रोमोसोम होते हैं एक स्पर्म सेल के अंदर अब स्पम का एक आरसी सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं तीन इसके पोर्शन है हेड नेक और टेल हेड में फर्दर दो चीजें हैं टिप वाला पोर्शन एक्रोसोम और सेंटर में बड़ा सा क्या मौजूद है न्यूक्लियस मौजूद है तो हमने आज के इस पोर्शन में देखा कि मेल ने 12 से 14 साल की उम्र में हाइपोथैलेमस से जिया नरस रिलीज करवाया जो एंटीरियर पिचूटरी ग्लैंड को एफ रिलीज करने को कहता है जिसने टेस्टिस में जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर माइटोसिस करवाना शुरू की और हमारे पास पर बना स्पर से प्राइमरी स्पर मेटोसाइट तक बात थी डिप्लॉयड कि याद रखना है प्राइमरी तक डिप्लॉयड होता है फिर आगे जब माइोसिस वन होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है हेप्लॉयड है माइोसिस टू होती है स्पर्माटिड्स बनते हैं हेप्लॉयड हैं स्पर्माटिड्स की डिफ्रेंशिएशन होती है फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की अगेन क्या है हेप्लॉयड है और फाइनल स्पर्म हासिल हो जाता है इस पूरे अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं
अब याद रखिएगा स्पम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इसके साथ मिलने वाला एग प्रोड्यूस ना हो तो इस एग की प्रोडक्शन फीमेल में होती है और फीमेल में इस एग की या वो साइट की प्रोडक्शन को हम नाम देते हैं वो जेनेसिस का तो आज का दूसरा पोर्शन हमारे पास है वो जेनेसिस तो जरा देखिएगा वो जेनेसिस का अमल फीमेल में जिस स्ट्रक्चर में यानी गुनेड ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ओवरी ओवरी में होता है ओवरी वो ऑर्गन है जहां पर एग बनना होता है अब ओवरी जो है इसमें वो सेल्स जो एग बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है फोलिकल्स का इन्हें ही जर्म सेल्स इन फीमेल भी कहते हैं यानी फोलिकल्स का दूसरा नाम जर्म सेल्स इन फीमेल है अच्छा फोलिकल की डेवलपमेंट के लिहाज से इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं सबसे पहले जो इसकी शुरुआती फॉर्म होती है पी फॉर पहला पी प्राइमोडियल फोलिकल कहलाता है फिर यह डिवेलप होता है दूसरे पी से प्राइमरी फोलिकल को जन्म देता है फिर तीसरा जो हमारे पास यहां पे स्ट्रक्चर है वो एस फॉर सेकेंडरी फोलिकल बनता है और फिर ये डेवलप होता है तो फाइनल फॉर्म टर्शरी फोलिकल की बनती है जो मेच्योर फॉर्म है जिसमें एग रेडी है रिलीज होने को इसे हम जी फॉर ग्रेफियन फोलिकल भी कहते हैं यानी शुरुआत प्राइमोडियल फोलिकल दूसरे नंबर पे प्राइमरी फोलिकल तीसरे पे सेकेंडरी फोलिकल और चौथे पे टर्शरी या ग्रेफियन फोलिकल की बात की जाती है यह बताने का मकसद क्या था थोड़ा सा आइडिया मिल जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसे तफसील से इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे अच्छा अब फीमेल में भी बिल्कुल वैसे ही जैसे ही शबाब आता है जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ था उसी तरह का अमल होगा लेकिन कुछ स्टेप्स डिफरेंट हैं उनको हमने बहुत ज्यादा क्लीनली ऑब्जर्व करना है बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है आपने फीमेल में भी 12 से 14 साल की एज में इसे डिफरेंट किताबें डिफरेंट लिख रही हैं लेकिन ये हर आने वाले वक्त के साथ वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू हारमोनल चेंजेस और ये मीडिया इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह से ये सारी एज चेंज हो जाती है अच्छा जी फीमेल जो है उसमें बारह से चौदह साल की एज में प्यूबर शबाब या जवानी जैसे ही आती है हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि ये जो है प्यूबर्टी आ चुकी है हाइपोथैलेमस अगेन जी एन आर एच गुनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन निकालता है ये एंटीरियर पिचूटरी ग्लैंड के पास जाके कहता है रिलीज करो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अब ये जो एफ एस एच है इसका नाम इन्हीं फोलिकल्स की वजह से है जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है जिसे इसने उकसाना है जिसे इसने स्टिमुलेट करना है तो एफ एस एच जो है वो ओवरी में जाएगा ओवरी में जम सेल्स या फोलिकल्स के पास जाएगा फोलिकल्स या जम सेल्स के पास जाके बहुत सादा माइटोसिस का अमल करवाएगा तो पहली बकायदा चीज जो हमारे पास बनेगी वो वो गोनिया होगा जो डिप्लॉयड है इसके अंदर फिर माइटोसिस का अमल होगा और हमारे पास बनने वाली चीज होगी प्राइमरी ओवोसाइट ये भी क्या है डिप्लॉयड है यानी प्राइमरी ओवोसाइट तक सारे स्ट्रक्चर क्या है डिप्लॉयड है होने वाला अमल क्या है माइटोसिस है यहां तक माइोसिस का अमल नहीं हुआ अब प्राइमरी ओवोसाइट जो डिप्लॉयड है इसकी शक्ल आपके पास डिप्लॉयड सेल की नजर आ रही है इसमें पहली रिडक्शन डिवीजन माइोसिस 1 होती है हमारे पास बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बात समझनी है याद रखिएगा मैन में स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल कंटीन्यूअस है और दूसरी बात ये कंटीन्यूअसली मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन रहे होते हैं कोई इस पे हद लागू कुदरत नहीं करती लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है फीमेल में 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक दफा एक एग ही बनना है ना दो ना चार हां एक्सेप्शन आर देयर आइडेंटिकल ट्विंस फ्रेटरनल ट्विंस वो अलग कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ रखे हैं लेकिन हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं यूजुअल हैपनिंग्स की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि सेकेंडरी ओवोसाइट के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनती क्यों है वो याद रखने वाली चीज क्या है कुदरत ने बेसिकली एक एग प्रोड्यूस करना है लेकिन माइोसिस से एक सेल से चार सेल बनते हैं अगर कुदरत चार एग बनवा देती तो एक टाइम पे चार एग की फर्टिलाइजेशन होती और ह्यूमन बॉडी इसके लिए डिजाइंड नहीं है अगेन बोल रहा हूं एक्सेप्शन आर देर फ्रेटरनल ट्विंस लेकिन ह्यूमन बॉडी नॉर्मली इसके लिए डिजाइंड नहीं है तो कुदरत ने फिर क्या करना था कुदरत ने हमारे पास जो है एक एग की प्रोडक्शन करवानी थी अब इस एक एग की प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस को डिवाइड करवा के कहीं तो भेजना है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है पोलर बॉडी जिसमें ना प्रॉपर ऑर्गेनली है ना कोई साइटोप्लाज्म है ना कोई सिस्टम है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है बस डिवाइड करवा के हेप्लॉयड हेप्लॉयड करना मकसूद था तो एक कंप्लीट एग रहने दिया और दूसरा उसका न्यूक्लियस कहीं पर भेज दिया कि यह फंक्शनल नहीं है पोलर 
मदर बॉडी कभी भी फंक्शनल नहीं होती इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती ये बस मायोसिस में जो मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके लिए कुदरत ने बनवानी होती है तो बाद पे वापस आते हैं कि हमारे पास प्राइमरी वो साइट जो डिप्लॉयड था इसमें मायोसिस वन हुई यानी रिडक्शन डवियन हुई जब रिडक्शन डवियन हुई तो सेकेंडरी वो साइड की फॉर्मेशन हुई साथ में फर्स्ट पॉलर बॉडी बनी यानी ये डिप्लॉयड था तो अब हमारे पास हेप्लॉयड हेप्लॉयड दो स्ट्रक्चर जिसमें एक वो साइट और एक क्या बन गया पोलर बॉडी अब मायोसिस टू का अमल होगा इधर एम टू का मतलब मायोसिस टू है मायोसिस टू का अमल हुआ तो हमारे पास वो सेकेंडरी वो साइट और उसके साथ दो और पोलर बॉडी सेकेंड और थर्ड बन गई यानी बात वही है कि एक सेल मायोसिस के जरिए यू डिवाइड होता है कि चार सेल बन जाते हैं लेकिन वो जेनेसिस में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे सेकेंडरी वो साइट कहते हैं जिसने फर्टिलाइज होना है बाकी सिर्फ न्यूक्लियस को समाने के लिए क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए कुदरत स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें बोलते हैं क्या पोलर बॉडीज अब ये हमारे पास क्या है सेकेंडरी वो साइड से देखें और ये एक दो तीन तीन पोलर बॉडीज बन गई अच्छा यहां तक एक चीज इनकम्प्लीट है जो अक्सर कंफ्यूज भी करती है हम उसे समझते हैं उसे हम समझेंगे अगेन एक स्केच से जो मैंने ओवुलेशन की फॉर्म में बनाया है कि जब एग मुकम्मल हो चुका होता है इसने रिलीज होना होता है रेडी टू रिलीज होता है रेडी टू ओवुलेट होता है का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाता है तो क्या होता है इंटीरियर पिचूटरी ग्लैंड से एल रिलीज होता है अब ये एल एच ल्यूटनाइजिंग हारमोन ग्रेफियन मेच्योर फोलिकल पर जाके एक्ट करता है और ओवुलेशन एग रिलीज करवा देता है अब यहाँ पर बात सुनिएगा एग जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी वो साइट होता है अहम एमसीक्यूज है ये हेप्लॉयड होता है लेकिन याद रखिएगा यहां पे स्केच में तो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया ना लेकिन एक्चुअल में ये कंप्लीशन होती नहीं है एग रिलीज होता है एम टू मेटा फेज टू यानी मायोसिस टू की स्टेज मेटा फेज टू पे अब ये ना एना फेज टू से गुजरा होता है ना टीलो फेज टू से गुजरा होता है यानी आदि मायोसिस जो टू है वो इसके साथ गुजरी होती है अब याद रखना आपने सेकेंडरी वो साइट जब मायोसिस टू की मेटा फेज टू पे मायोसिस टू की फिर से बोल रहा हूं मेटा फेज टू पे रिलीज होता है तो इसके साथ स्पम मिलता है यानी मेटा फेज टू स्टेज में एग होता है जब स्पम इसके साथ मिलता है फर्टिलाइजेशन होती है अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन बात और से सुनना है मजीद जो रह गए थे एना फेज टू एग वाले और टीलो फेज टू वो अमल होते हैं तो इसी वजह से मैंने लिखा मायोसिस टू कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पम के मिलने के बाद कंप्लीट होता है और वो एग का न्यूक्लियस और जो स्पम का न्यूक्लियस है वो आपस में मिल जाते हैं और एक कंप्लीट जायगोट बन जाता है अब आपके जहन में सवाल आएगा कि कंप्लीट करके कुदरत ने क्यों नहीं भेजा याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन हर दफा नहीं होती हर मंथ में फीमेल एग की प्रोडक्शन होनी होती है तो मेटाफेज टू स्टेज पे जो होता है ये इंटेक्ट फॉर्म में एग होता है इसकी डिस्ट्रक्शन आसान होती है कुदरत की और कई मुफामतें हैं इसके इस वजह से याद रखिएगा कि कुदरत एग को रिलीज करती है मेटाफेज टू स्टेज पे बड़ा अहम एमसीक्यूज है इसी वजह से मैंने थोड़ा इस पर एम्फोसाइज किया अच्छा जी अब एग जब रिलीज होता है ये तो हमने समझ लिया क्या स्टेज है क्या नहीं तो उसकी शक्लो सूरत कैसी है वो दिखाने में कैसा है तो याद रखिएगा एग में एक तो न्यूक्लियस होगा फिर ऊपर ये जो मैंने ब्लू से बनाए हैं खास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें बोलते हैं करोना रेडिएटा और फिर एक चीज है जोना पेल्यूसिडा करोना रेडिएटा एक गुच्छा है सेल्स का जो इर्द गिर्द है जो नरिशमेंट करता है इस एग की एग ने जिंदा भी तो रहना है ना कुछ अरसा तो इसकी खुराक का बंदोबस्त बॉडी करके देती है प्रोटीन फार्म में करोना रेडिएटा खुराक प्रोवाइड करता है किसको एग को वो साइट को और जोनो पेल, जोना पेलोसिडा जो है ये बेसिकली क्या चीज है ये जंक्शन है यानी इस एग और क्रोना रेडिएटा के दरमियान जो स्पेस सी है उसे हम क्या नाम देते हैं जोना पेलोसिडा बेसिकली ये स्पेस नहीं होती लेकिन हम बुक में इसे इसी तरह बयान कर देते हैं तो यहां तक आपके पास कंप्लीट हुआ दूसरा अमल वो जेनेसिस का भी स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की प्रोडक्शन वो जेनेसिस एग की प्रोडक्शन ये यूएचएस ने इतना ही बयान किया है लेकिन एक बात आपने अहम याद रख लेनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा टॉपिक बमा उसकी डायग्राम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा टॉपिक बमा उसकी डायग्राम्स इसे आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है ये एज ए रिलेटेड टॉपिक होगा मैं आज के टेस्ट में जो बी एस एम सी क्यूज दूंगा उसमें पंद्रह प्योरली इन दोनों टॉपिक्स में से होंगे यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और हुजेनेसिस और पांच कम अज कम एम सी क्यूज आपको ऐसे दूंगा जो रिलेटेड टॉपिक्स में से होंगे ताकि बाद अगर यू एच एस को थोड़ा बहुत चेंज भी सिलेबस को करती है और ये एडिशन हो जाती है तो हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि हमने तैयार कर लिया होगा ठीक होगी बात जी खुश रहें आबाद रहें 
اللہ حافظ